আচ্ছা আমরা এই ক্লাসে চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরামের কিছু এক্সট্রা প্রবলেম সলভ করব একটু অন্য ধরনের প্রবলেমগুলো যেটা আমরা যে বইয়ে করি সেই বইয়েতে নেই এটা ডেভিড ভুটান থেকে করাচ্ছি তো চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরাম অ্যাকচুয়ালি কি যে কিছু লিনিয়ার কনগুরেন্স একসাথে থাকে মানে সিস্টেম অফ লিনিয়ার কনগুরেন্সেস তাদের সলভ করবার মানে সাইমেন্টেনিয়াস ইকুয়েশন বার করবার একটা প্রসিডিওরের নাম হচ্ছে চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরাম তো চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরাম কোন টাইপের লিনিয়ার কনগুরেন্সের উপরে অ্যাপ্লিকেবল যে এরা তো এক্স কনগুরেন্স টু এ ওয়ান মডিউলো এন ওয়ান কমা এক্স কনগুরেন্স টু এ টু মডিউলো এন টু এই টাইপের যদি লিনিয়ার কনগুরেন্স থাকে তাহলে চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরাম ইজ অ্যাপ্লিকেবল মানে এক্সের কোয়েফিশিয়েন্ট সবসময় ওয়ান থাকতে হবে চাইনিজ রিমেন্ডার আরও তো কন্ডিশন আছেই কিন্তু এটাও দেখতে হতো যে আমাদের এক্সের কোয়েফিশিয়েন্ট যেন ওয়ান থাকে প্রত্যেকটা লিনিয়ার কনগুরেন্সে ঠিক আছে এইবার যদি এক্সের কোয়েফিসিয়েন্ট ওয়ান না থাকে তাহলে আমরা কি করে করব যেমন এই অঙ্কটা টু এক্স কনগুরেন্স টু ওয়ান মডিউলো ফাইভ থ্রি এক্স কনগুরেন্স টু নাইন মডিউলো সিক্স ফোর এক্স কনগুরেন্স টু ওয়ান মডিউলো সেভেন অ্যান্ড ফাইভ এক্স কনগুরেন্স টু নাইন মডিউলো ইলেভেন এটা আমরা কি করে চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরাম অ্যাপ্লাই করব তো আমি আমার যদি মনে হয়ে থাকে এরকম যে দুই দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এক্সের কোয়েফিসিয়েন্ট ওয়ান হলো কিন্তু তাহলে এ ওয়ান এটা আর ইন্টিজার থাকলো না তো চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরামে এ আর এন এগুলোকে সব ইন্টিজার হতে হতো কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে ইন্টিজার থাকছে না তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না তাহলে এই টাইপের লিনিয়ার কনগুরেন্সগুলো কেমন করে সলভ করব তো চলো দেখি আমরা আমাদের দেওয়া আছে টু এক্স ইজ কন মানে আমার ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে এই এক্সের কোয়েফিসিয়েন্টগুলোকে ওয়ান বানানো প্রত্যেকটা তাহলে তাহলে আমাদের ওই চাইনিজ রিমেন্ডার থিওরামের যে চেনা ফর্ম তাতে চলে আসবে দিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম আমরা সলভ করেছি ওরকম করে সলভ করে দেবো তাহলে ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে কোয়েফিসিয়েন্ট সরানো তাহলে টু এক্স কনগুরেন্স টু ওয়ান মডিউলো ফাইভ দিস এমপ্লয়েজ আমি এটাকে টোটাল এটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি কনগুরেন্সটাকে তাহলে কত হবে ফোর এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু টু মডিউলো ফাইভ দেখো এটা কেমন করে আসছে এটা মানে কি যে টু এক্স মাইনাস ওয়ান কনগ্রুয়েন্স টু জিরো তার মানে টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ডিভিজিবল বাই ফাইভ টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ডিভিজিবল বাই ফাইভ এটা মানে তাই বোঝায় এবার এই পাঁচ যদি একে ডিভাইড করে তাহলে এর সাথে যদি আমি দুই গুণ করে দিই তাকেও ডিভাইড করবো সেটাই হচ্ছে সেটা গুণ করলে কত হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস দ্যাট মিনস ফোর এক্স কনগ্রেন্স টু টু মডিউলো ফাইভ এই লজিকে এটা করা হচ্ছে তারপরের লাইনে কি করব পাঁচ দিয়ে চারকে ডিভাইড করে দেবো নর্মালি তো ডিভাইড যায় না কিন্তু একবার ডিভাইড করলে রিমেন্ডার মাইনাস ওয়ান থাকবে তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু দুইকে ডিভাইড দুই থেকে গেল মডিউলো ফাইভ ইমপ্লয়েজ মাইনাসটাকে গুণ যদি করে দিই তাহলে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু মাইনাস টু মডিউলো ফাইভ দেখো এটা আমাদের চেনা ফর্মে এক্স কনগ্রেন্স টু এ ওয়ান মডিউলো এন ওয়ান এটা নেগেটিভ হলে কোনো অসুবিধা ছিল না তাহলে এইভাবে আমাদের লিনিয়ার ফর্মে এই এই ফর্মে নিয়ে আসতে হবে সিমিলারলি পরের যে কনগ্রেন্সটা দিয়েছে সেটা দেখো আছে থ্রি এক্স কনগ্রুয়েন্স টু নাইন মডিউলো সিক্স এটাকে কি করব আগে দুই দিয়ে গুণ করেছিলাম এটা দেখো তিন দিয়ে সব ভাগ চলে যাচ্ছে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো সিক্স এটা কি প্রসিডিওরে আসলো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে থ্রি এক্স মাইনাস নাইন ডিভাইড বাই ডিভিজিবল বাই সিক্স থ্রি এক্স মাইনাস নাইন ডিভিজিবল বাই সিক্স তাহলে তিন দিয়ে যদি ভাগ করে দিই তাহলে এখানটায় কত আসবে এক্স মাইনাস থ্রি এখানে তিন দিয়ে ভাগ করলে একটু মানে তিন তিন ফ্যাক্টরগুলো কেটে যাচ্ছে তাহলে এটা লেখা যায় তাহলে কি লিখব এক্স ইজ কনগ্রেন্স টু থ্রি মডিউলো টু সরি এখানটায় টু টু বুঝতে পারলো তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবে যখন গুণ করব তখন এটাকে দুই দিয়ে গুণ করেছি এটাকে দুই দিয়ে গুণ করেছি তাহলে এটাকেও দুই দিয়ে গুণ করা যেত কিন্তু এটাতে দুই দিয়ে গুণ করলে তো বড় হয়ে যাবে আমি সবসময় চাইবো কি ছোট মডিউলোটাকে ছোট রাখতে সেই জন্য এটাকে দুই দিয়ে আর গুণ করিনি মানে এটাকে যদি পাঁচ ভাগ করে একে দুই দিয়ে গুণ করলে সেও পাঁচ ভাগ করবে অসুবিধা নেই কিন্তু ডিভাইড করবার সময় মানে গুণ করলেও তিনটিকে গুণ করা যেত এটাকে দুই এটাকে দুই দিয়ে গুণ এটাকে দুই দিয়ে গুণ এটাকেও দুই দিয়ে গুণ কিন্তু এটা বড় হয়ে যাচ্ছে গুণ করলে গুণ না করে রেখে দিই এবং সেটা ভুলও লিখছে না ঠিকই লিখছি ভাগ করার সময় সবাইকে ভাগ করে দেবো তাহলে মডিউলোটা ছোট হয়ে যাবে আমার টার্গেট কি সবসময় মডিউলোটা ছোট রাখার ঠিক আছে তাহলে গুণ করলে শুধু কনগ্রুয়েন্স পার্টটুকুকে গুণ করব আর ভাগ করলে গোটাটাকে ভাগ করব ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে 
এটা হয়ে গেল দুই নম্বর আচ্ছা তিন নম্বর কি আছে এটা মিনস ফোর এক্স কনগ্রুয়েন্স টু ওয়ান মডিউলো সেভেন যে সিম আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলো যে দুই দিয়ে গুণ করেছে কেউ যদি তিন দিয়ে গুণ করত তাহলেও কিন্তু হতো মানে তিন দুগুণে ছয় আসতো তাহলে এখানটাই ওয়ান চলে আসতো ওটাও হতো আচ্ছা তাহলে এখানটায় কি করব এখানটা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে আট হবে তাহলে এইট এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু টু মডিউলো সেভেন ডিস ইমপ্লাইস সাত দিয়ে এবার ডিভাইড করলে আটের আটকে সাত দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার ওয়ান তাহলে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু টু মডিউলো সেভেন এটা হয়ে গেল তিন নম্বর আর চার নম্বরে দিস ফাইভ এক্স কনগ্রুয়েন্স টু নাইন ফাইভ এক্স কনগ্রুয়েন্স টু নাইন মডিউলো ইলেভেন তাহলে এটাকে আমি দুই দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে দশ চলে আসবে তাহলে টেন এক্স কনগ্রুয়েন্স টু আঠেরো মডিউলো ইলেভেন ইমপ্লাইজ যদি ডিভাইড করি সাত দিয়ে সরি এগারো দিয়ে রিমাইন্ডার নিই তাহলে এটার জন্য মাইনাস ওয়ান আসবে তাহলে মাইনাস এক্স কনগ্রুয়েন্স টু এটার জন্য থাকবে সেভেন মডিউলো ইলেভেন ইমপ্লাইজ মাইনাস এক দিয়ে যদি গুণ করি এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু মাইনাস সেভেন মডিউলো ইলেভেন এটা হয়ে গেল পরে চার নম্বর তাহলে আমাদের লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স কে কে আসলো এটা একটা তারপরে আর একটা আসলো এটা তারপরে আরেকটা আসলো এইটা আরেকটা আসলো এটা এটা আমাদের চেনা ফর্মে চলে এসছে চাইনিজ রিমিন্ডারে পড়ে যাবে দিয়ে আমরা এটাকে সলভ সলভ করে দেবো ঠিক আগের ভিডিওতে যেরকম করে আমরা সলভ করেছি ঠিক আছে আশা করি তোমরা পারবে আমি একটু আলফার ভ্যালুগুলোকে বলে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে যেমন প্রথম ইকুয়েশনের থেকে যদি আলফা ওয়ান ধরি তাহলে আলফা ওয়ানের ভ্যালু এসছে সেভেন আর অন্য কিছু আসতে পারে সেভেনে একটা এসছে আলফা টু এর ভ্যালু ফোর আলফা থ্রি এর ভ্যালু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর সরি ভুল লিখছি এটা অন্য অঙ্কের ক্ষেত্রে লিখে ফেলছি এক মিনিট এটা ভুল লিখলাম আমাদের আলফা ওয়ান এর ভ্যালু এসছে মাইনাস ওয়ান আলফা টু ভ্যালু এসছে ওয়ান আলফা থ্রি ভ্যালু এসছে তিন আলফা ফোর ভ্যালু এসছে তিন মাইনাস এক এক তিন তিন ঠিক আছে আর সলিউশন এসছে সলিউশন এসছে কনগ্রেস টু সিক্স ফাইভ থ্রি মডিউলো সেভেন সেভেন জিরো ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি ওই এক্স বা এক্স জিরো যাই বলি এটাকে যদি আমি ফর্মুলাটা পুট করি তাহলে ফার্স্ট টাইম এসছিলো টু ওয়ান নাইন থ্রি মডিউলো সেভেন সেভেন জিরো দিয়ে এবার যেহেতু মডিউল থেকে এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই ভাগ করে দিচ্ছি দিয়ে আলটিমেটলি এসছে সিক্স ফাইভ থ্রি মডিউলো সেভেন সেভেন জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন তাহলে বোঝা গেল যদি কোয়েফিসিয়েন্ট এক্সের একের বেশি থাকে বা এক ছাড়া অন্য কিছু থাকে তাহলে এই প্রসিডিওর অ্যাপ্লাই করব তো আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে সলভ দ্য লিনিয়ার কনগুয়েন্স সেভেনটিন এক্স কনগুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন গুণ করে যা হয় তাই হবে বাই সলভিং সেভেনটিন এক্স কনগুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো টু সেভেনটিন এক্স কনগুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো থ্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মডিউলো ফাইভ মডিউলো সেভেন তার মানে এই লিনিয়ার কনগুয়েন্সটাকে সলভ করতে বলেছে এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার কনগুয়েন্সকে সলভ করার মাধ্যমে বাই সলভিং ঠিক আছে মানে একে সলভ করে তার থেকে এটার ভ্যালু আনতে বলেছে নাহলে এটা তো এমনি নর্মাল লিনিয়ার কনগুয়েন্স লিনিয়ার কনগুয়েন্সে যেরকম করে সলভ করতে হয় সেরকম করে সলভ করলেই হয়ে যেত কিন্তু আমাকে কোয়েশ্চেনে তা দেয়নি ঠিক আছে আমাকে এরকম দিয়েছে তাহলে কি করে করব আমরা এখানটাই প্রথমে লিনিয়ার কনগুয়েন্সগুলোকে সলভ করে নেব ঠিক আছে লিনিয়ার কনগুলেন্সকে সলভ যদি করে নিই আচ্ছা আগে আমরা করি সলভ তারপরে তারপরে আমরা কি করব সেটা দেখছি তাহলে প্রথম যেটা আছে এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে হ্যাঁ যে সলভ দ্য লিনিয়ার কনগুলেন্স দিস বাই সলভিং দিস তাহলে এটা কি করে এসছে দেখো এখানটা যেটা আছে সেটাকে প্রাইম ফ্যাক্টারে মানে ওর ওর ফ্যাক্টারে গুণ করে দিয়েছে কেমনভাবে গুণ করে দিয়ে নিঠে কোয়েশ্চেনে দিয়েছে আর কি যে দুই ইন্টু তিন ইন্টু পাঁচ ইন্টু সাত এটা প্রত্যেকে একে অপরের রেসপেক্টে প্রাইম ঠিক আছে তাহলে দুই দিয়ে একটা কনগুরেন্স তিন দিয়ে একটা কনগুরেন্স পাঁচ দিয়ে সাত দিয়ে এই সেভেন এর এক্স কনগুরেন্স টু থ্রি এটা কিন্তু সবারই ক্ষেত্রেই আছে শুধুমাত্র এইগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে প্রথমে সলভ করি যে নাও সেভেনটিন এক্স কনগুরেন্স টু থ্রি মডিউলো টু এটাকে দুই দিয়ে সাতকে সতেরোকে ডিভাইড যদি করে দিই তাহলে তিন কত আসবে আঠেরো তো না তার থেকে নিচে ষোলো আট দুগুণে ষোলো তার মানে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু এটাও ডিভাইড যাবে ওয়ান মডিউলো টু 
এটা দিয়ে দিলাম এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে এটা সেভেন্টিন এক্স কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো থ্রি ডি সিম প্লাস তিন তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন পাঁচ পনেরো তিন ছয় আঠেরো তাহলে মাইনাস এক্স হয়ে যাবে তিন পাঁচ পনেরো দিলে তো দুই থেকেই যাচ্ছে ঠিক আছে সেই জন্য এখানটা আমরা তিন ছয় আঠেরো দিয়ে মাইনাস এক্স করলাম কনগ্রুয়েন্স টু এটা ডিভাইড করলে জিরো মডিউলো তিন পরের লাইনে মাইনাস দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু জিরো মডিউলো তিন এটা হয়ে গেল দুই নম্বর আচ্ছা তিন নম্বরে আসছে এটা সতেরো এক্স কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো ফাইভ ইমপ্লাইজ পাঁচ দিয়ে গুণ করলে তিন পাঁচ পনেরো পনেরো ষোলো তিন পাঁচ পনেরো আচ্ছা পনেরো যদি দি তাহলে তো এটা আসছে না দুই থেকে যাচ্ছে আচ্ছা পনেরো ষোলো সতেরো টু এক্স আগে দিয়ে দেখি তাহলে কি হচ্ছে মডিউলো ফাইভ দিয়ে এবার এখানটা আমরা কাজ করি কত দিয়ে গুণ করব তিন দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে তিন দুগুণে ছয় আসবে পাঁচ বিয়োগ করলে এক করে থাকবে তাহলে তিন দুগুণে ছয় তিনটি নয় মডিউলো ফাইভ এইবার যদি আমরা পাঁচ দিয়ে মডিউলো নিই তাহলে এটার জন্য ওয়ান আসবে কনগ্রুয়েন্স টু এটা করলে ফোর মডিউলো ফাইভ তাহলে এটা হয়ে গেল তিন নম্বর আর চার নম্বর হচ্ছে এটা যে সতেরো এক্স কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো সেভেন তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দ তাহলে তিন করে থাকছে যে থ্রি এক্স কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলো সেভেন যে পরের লাইনে তিন দিয়ে ডিভাইড করে দেবো তাহলে আচ্ছা তিন দিয়ে এখানটায় ডিভাইড করতে চাইলে সবাইকেই তিন দিয়ে ডিভাইড করতে হবে ঠিক আছে তো সবাইকে তো এটাকে তিন দিয়ে ডিভাইড করা যাচ্ছে না গুণ করলে শুধু এই দুটোকে গুণ করবো আর ভাগ করলে সবাইকে ভাগ করতে হবে একটু আগে বললাম তাহলে তিন দিয়ে তো একে ডিভাইড করা যাচ্ছে না তাহলে এটাকে কি করব তিন দুগুণে ছয় করে দিই দুই দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে সিক্স এক্স কনগ্রুয়েন্স টু সিক্স মডিউলো সেভেন দিয়ে আমরা যদি মডিউলো নিই এটার জন্য মাইনাস ওয়ান আসবে তাহলে মাইনাস এক্স কনগ্রুয়েন্স টু সিক্স মডিউলো সেভেন ডিস এমপ্লয়েজ এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু মাইনাস সিক্স মডিউলো সেভেন এটাকে দিয়ে দিলাম আমরা চার নম্বর ঠিক আছে তাহলে এটা একটা এটা একটা এটা একটা আর এটা একটা এই চারটে আমরা লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স পেলাম তাহলে এবার আমাদের টার্গেট কি হবে চাইনিজ লিমেন্টার অ্যাপ্লাই করা তাহলে এখানটাই আমি যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এ ওয়ান মনে হচ্ছে ওয়ান লিখব যেরকম করে আমরা লিখেছি আগে এ ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান এ টু ইকুয়ালস টু জিরো এ থ্রি ইকুয়ালস টু ফোর আর এ ফাইভ ইকুয়ালস টু মাইনাস সিক্স সিমিলারলি এন ওয়ান মানে দুই এন টু মানে তিন এন থ্রি মানে পাঁচ এন ফোর মানে সেভেন এবার আমরা যদি জেনারেল সলিউশন লিখি তাহলে কি লিখবো এ ওয়ান আলফা ওয়ান এম বাই এন ওয়ান প্লাস এ টু আলফা টু এম বাই এন টু প্লাস আরও দুটো টার্ম লিখবো তা ঘটনাচক্রে এখানটা দেখো এ টুটা জিরো হয়ে গেছে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তাহলে এ টু যদি জিরো হয় তাহলে আলফা থ্রি আলফা টু আমি খেটে খুঁটে বার করে তো কোনো লাভ নেই বুঝে গেল তাহলে এটা যেহেতু এ টু স্পেশালি জিরো হয়ে গেছে আলফা টু এর ভ্যালুটা আমি বাড়ি করব না বাকি সবগুলো করব বাকিগুলো নন জিরো আছে না বাকিগুলো করব ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে আলফা ওয়ানের ভ্যালু বার করি এখান থেকে এই ফার্স্ট ইকুয়েশনের জন্য আলফা ওয়ানের ভ্যালু বার করি আমি একটা অঙ্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি আলফা ওয়ান কী করে বার করবো যদিও তোমরা পারবে যে টু ফাইন্ড আলফা ওয়ান যে ফর্মুলা কি আলফা ওয়ান এম বাই এন ওয়ান ইজ কনগ্রুয়েন্স টু ওয়ান মডিউলো এন ওয়ান এ ওয়ান আর এ ওয়ান গুণ করে ওটা কিন্তু লিখবই না ঠিক আছে এ ওয়ান এ ওয়ানটা ক্যান্সেল করে দেবো তাহলে দিস এমপ্লয়েজ আলফা ওয়ান ইন্টু এম বাই এন ওয়ান এম বাই এন ওয়ান মানে এখানে এই দুইটা বাদ চলে যাবে তাহলে এন টু মানে তিন ইন্টু এন থ্রি মানে পাঁচ ইন্টু এন ফোর মানে সাত ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি এটা হয়ে গেল দেখি কত আসছে ক্যালকুলেটর তাহলে আলটিমেটলি ওটা হয়ে গেল তিন ইন্টু পাঁচ ইন্টু সাত মানে হয়ে গেল একশো পাঁচ তাহলে একশো পাঁচ আলফা ওয়ান ইজ কনগ্রুয়েন্স টু ওয়ান মডিউলো কত লিখেছে এটা প্রথমটার জন্য টু এন ওয়ান কেন লিখেছে এটা টু হবে ঠিক আছে দিস এমপ্লয়েজ ওয়ান জিরো ফাইভ আলফা ওয়ান মাইনাস ওয়ান শুড বি ডিভিজিবল বাই টু তাহলে এখান থেকে আলফা ওয়ানের ভ্যালু কত নেবো তাকে ওয়ান নিলে চলে আসবে আলফা ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান নিলে একশো পাঁচ তাকে থেকে এক বিয়ে করলে একশো চার দিস ইজ ডিভিজিবল বাই টু তাহলে আলফা ওয়ানের ভ্যালু হয়ে গেলো দুই ঠিক পরের লাইনে আলফা টু 
যদি দরকার নেই তাহলে আমরা কি লিখবো সিন্স সিন্স এ টু ইকুয়ালস টু জিরো সো উই উই নিড নট ফাইন্ড আলফা টু ঠিক আছে তারপরে লিখবো টু ফাইন্ড আলফা থ্রি টু ফাইন্ড আলফা থ্রি যেরকম করে আমরা আলফা ওয়ান করেছি এরকম করব তারপরে নিচে টু ফাইন্ড আলফা ফোর এটা যেহেতু জিরো তাই দরকার নেই সেই জন্য আমরা লিখলাম না বের করলাম না কি ঠিক আছে দিয়ে আলটিমেটলি এর ভ্যালু হবে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু নাইনটি নাইন মডিউল অফ দুশো দশ ভ্যালু মানে সলিউশন হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এভাবেও করা যায় আচ্ছা এখানটায় কি করে করব সেটা একটু বলে দিই মানে আমি বলতে চাইছি যে ধরো এখানটা এরকম আসলো যে আলফা ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে এটা মানে আমি বলছি যে আমরা তো এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্সের ভ্যালু বার করেছি কিন্তু আমার তো লাগছে এইটার এই লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্সের এই চারটে মানেই যে এইটা সেটা কি করে বুঝবো ঠিক আছে মানে যেহেতু এই চারটেকে সলভ করে ওটা সলিউশন পাচ্ছি তার মানে এও যা এই চারটেও তাই নিয়ম অনুযায়ী তাহলে এর এই চারটে মানে এইটা কি করে আসছে তো দেখো এখানটা কি আছে এটার মানে হচ্ছে টু ডিভাইড সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি টু ডিভাইড সেভেন এক্স মাইনাস থ্রি আচ্ছা তারপর এটা কি থ্রি ডিভাইড সেভেনটিন এক্স মাইনাস থ্রি সেভেনটিন এক্স মাইনাস থ্রি তারপর এটা আসছে ফাইভ ডিভাইড সেভেনটিন এক্স মাইনাস থ্রি তারপর এটা হচ্ছে সেভেন ডিভাইড সেভেনটিন এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে দুই একে ভাগ করছে তিনও করছে পাঁচও করছে সাতও করছে এবং এরা যেহেতু প্রত্যেকে একে অপরের রেসপেক্টে টাইম তাহলে তাদের গুণফল মানে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন এরাও নিশ্চয়ই সেভেনটিন এক্স মাইনাস থ্রিকে ডিভাইড করবে আমরা পড়াতে গিয়েই দেখেছিলাম যে দুই বারোকে ডিভাইড করছে বারো বারোকে ডিভাইড করছে তাহলে এদের যে গুণফল মানে চব্বিশ সে কি বারোকে ডিভাইড করবে অবভিয়াসলি করবে না করবে কখন যদি যেটা দিয়ে ভাগ করছি তারা প্রাইম টু ইচাদার হয় মানে টু ডিভাইড টুয়েলভ থ্রি ডিভাইড টুয়েলভ যেহেতু দুই আর তিন প্রাইম টু ইচাদার তাহলে তাদের গুণফল সিক্স ডিভাইড টুয়েলভ হবে ঠিক আছে কিন্তু প্রাইম টু ইচাদার যদি না হয় এরা দুজন তাহলে কিন্তু এটা হবে না তাহলে এখানটায় তো আমাদের দুই তিন পাঁচ সাত টাইম টু ইচাদার তাহলে তাদের গুণফল একে ডিভাইড করছে এটা মানে হচ্ছে আমাদের ওই লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্স সেভেনটিন এক্স কনগ্রুয়েন্স টু থ্রি মডিউলও গুণ করলে যা আসে বুঝা গেল সেই সেই জিনিস অ্যাপ্লাই করে এটা এসছে আচ্ছা নেক্সট তারপরে দেখি কি আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের আট নম্বর প্রবলেম ব্রহ্মগুপ্ত বলে লেখা আছে মানে ব্রহ্মগুপ্ত তৈরি প্রবলেমটাকে ইয়ে করেছিল তাই কি বলছে হোয়েন এক্স ইন এ বাস্কেট আর রিমুভড মানে একটা বাস্কেটের মধ্যে কিছু ডিম আছে সেটা কি হয়েছে আর রিমুভ সরানো হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অ্যাট এ টাইম তাহলে দুটো দুটো করে সরানো হচ্ছে বা তিনটে তিনটে করে হচ্ছে বা চারটে চারটে করে বা পাঁচটা পাঁচটা বা ছোটা ছোটা ঠিক আছে প্রত্যেক মানে প্রত্যেক ইয়েতেই চেঞ্জ করছে প্রথমবার আমি সব ডিমগুলো সরালাম দুটো দুটো করে তারপরে আবার রেখে দিয়ে সবগুলো সরালাম তিনটে তিনটে করে বুঝতে পারলো তাহলে কি বলছে এই টাইম অ্যাট টাইম দে আর রিমেন দে আর রিমেন রেসপেক্টিভলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এক্স তাহলে দুটো দুটো করে সরালে লাস্টে একটা এগ পড়ে থাকছে তিনটে তিনটে করে সরালে দুটো এগ পড়ে থাকছে চারটে চারটে করে সরালে তিনটে এগ পড়ে থাকছে বুঝতে পারলো আর বলেছে হোয়েন দে আর টেকেন আউট সেভেন অ্যাট এ টাইম যদি সাতটা করে বার করি তাহলে কি হবে নান আর নান আর লেফট ওভার সাতটা সাতটা করে বার করলে আর কেউ পড়ে থাকছে না তার মানে অন্তত এটুকু বুঝতে পারছি যে ওই বাস্কেটের মধ্যে সাতের মাল্টিপুল সংখ্যক ডিম আছে সেই জন্য লাস্টে কেউ পড়ে থাকছে না কি বলছে ফাইন দ্য স্মলেস্ট নাম্বার অফ এগস দ্যাট কুড হ্যাভ বিন কন্টেন্ট ইন দ্য বাস্কেট তাহলে এই প্রসিডিওরে যদি আমি পাই তাহলে বাস্কেটের মধ্যে স্মলেস্ট নাম্বার অফ এগস কতগুলো থাকবে কম সব থেকে কম সংখ্যা কতগুলো এগ থাকলে ওই ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই করবে ঠিক আছে কোয়েশ্চেনটা আবার বলছি ভালো অঙ্ক এটা হোয়েন এক্স ইন এ বাস্কেট আর রিমুভ টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অ্যাট এ টাইম দে আর রিমেন রেসপেক্টিভলি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এক্স দুটো দুটো করে সরালে লাস্টে এক টাইপ পড়ে থাকছে সিমিলারলি ছোটা ছোটা করে যদি সরাই তাহলে লাস্টে পাঁচ টাইপ পড়ে থাকছে আর বলেছে 
when they are taken out seven at a time satta kore jodi ekshong mane satta satta kore jodi bar kora hoy none are left over keu pore thakche na tale sather multiple ache etu to confirm tale bolbo ebar tale question bolche find the smallest number of eggs that could have been contained in the basket tale basket e shobtheke kom shongkho koto gulo egg thakte pare seta amader bar korte bolche tahole amra prothome प्रथम लिखी जे लेट लेट देर आर एक्स एक्स देर आर एक्स एक्स इन दस्केट तदी जेटा मिले जा मैं नान आर लेफ्ट मैं रिमाइंडार जिरो चले आसा के आगे लिखे दी बार करी रिमाइंडार जिरो लिनियर कनग्रुएंस कम लिखब कनग्रुएंस टू जिरो मडिगुलो सेभन हमें जो टोटाल एक्सखाना एक गए सतटा सतटा बार करी तम सात दिए डिवाइड कर दी लास्ट रिमाइंडार क्यों नहीं जिरो बुझे बोलो अच्छा तरह करी जो प्रथम दुटो दुटो को बार करी एक्स इज कनग्रुएंस टू मडिगुल टू जो दुटो दुटो को बार करी तेल रिमाइंडार थक वन अच्छा तर तीनटे जो बार करी तेल रिमाइंडार थक तीनटे बार कर ले अच्छा तरह जो तीनटे बोतले चारटे बार करी चारटे बार कर ले रिमाइंडार थक तीन एक ही रकम भाव जो पाँचा बार करी तेल कोश्चने वो रिमाइंडार थक चार एंड जो छा बार करी तेल रिमाइंडार थक पाँच ठीक है ये हमारे लिनियर कनग्रुएंस ये कि करब ये ये दिए चाइनीज रिमाइंडार थियोरम दिए सल्व कर दीते यतगुल लिनियर कनग्रुएंस आज चाइनीज रिमाइंडार दिए सल्व कर दी चलो क्योंकि सल्व करते गए मुश्किल क्या है चाइनीज रिमाइंडार थियोरमे एन ओन एन टू एन थ्री मैं मडिगुलो एन ओन एन टू एन थ्री एरा प्राइम टू इच अदार होते होत क्योंकि एखे देखो प्राइम टू इच अदार होना जमन दुई आज छय प्राइम टू इच अदार ना दुई आज चार प्राइम टू इच अदार है तीन आज छय प्राइम टू इच अदार है एक ना हम एखान तो अनेकगुल आज होक ये चाइनीज रिमाइंडार थियोरम दिए जा मडिफाई कर रखम यार मतन ही थकल एखान हाथ दीचीना कि करी ये बोझा गल क्यों चाइनीज रिमाइंडार थियोरम एप्लीकेबल होना एट सिसटेम अफ लिनियर कनग्रुएंस क्योंकि चाइनीज करा जाए ना कारण ये एन ओन एन टू एट प्राइम टू इच अदार है पेयर वाइज मैं दुटो दुटो को प्राइम टू इच अदार होते हैं हाँ तेल एटे कि करी एट लेखा जाए एक्स माइनस वन इज कनग्रुएंस टू जिरो तमें एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बु ते टू डिवाइड एक्स माइनस वन दिस इम्प्लैज एखान लिखब थ्री डिवाइड एक्स माइनस टू तरह ये फोर डिवाइड एक्स माइनस थ्री तरह फाइव डिवाइड एक्स माइनस फोर तरह सिक्स डिवाइड एक्स माइनस फाइव बुझा गल दिए ये सिसटेम के नाम दिए दिल दुई तेल एवे देखो एक आगे जो कर लई डिवाइड कर तीन डिवाइड कर चार डिवाइड कर पाँच कर छय कर गुणफलगुल देखे बुझे फेले चाइनीज होना प्रथम एक बार लिखी कनगुएंस टू टू मडिगुल थ्री तर एक्स इज कनग्रुएंस टू थ्री मडिगुल फोर तर एक्स इज कनग्रुएंस टू फोर मडिगुल फाइव तर एक्स इज कनग्रुएंस टू फाइव मडिगुल सिक्स तेल देखे ही बुझते ये चाइनीज होना तेल क्यी करब यो तो सब सेम नहीं आसते हैं तब ना ये गुणफल ये डिवाइड करब बोलो बो। तो कि सेम नहीं आसब आप पर लाइने एक बार डिवाइड कर दीची जदि दुई दिए एक डिवाइड है ना तो जोर जो जो एक बार डिवाइड करी दुई दिए जो एक डिवाइड कर दी दुई रिमाइंडार माइनस हो माइनस वन तेल एखे कत लिखब पर लाइने माइनस वन 
modulo 2. Similarly, it out the aqua divide corridor, minus 1, modulo 3. Similarly, you can divide corridor, minus 1, modulo 4. You can minus 1, modulo 5. Or you can minus 1, modulo 6. Ever I'm now using stability. The lake and the camera kill it both. 2 divides x plus 1. Similarly, you can take a kill it both. 3 divides x plus 1. Minus to the regular plus 1 which, as well as it at the click book 4 divides x plus 1 about to take a 5 divides x plus 1 and last at the 6 divides x plus 1 here it again the long of them even the book j eight gay shop 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 aki expression can divide good to tell it other good photo for out it into jody prime to each other high to be have it it was a mother the club time to each other now looking to either good for it a can divide with the pardon the like key for a day and they get you can take a little bit so from two G sorry LCM of two three four five six will divide x plus one either boom fall it can divide go by guarantee naked on a prime to each other noy into the LCM on a loss of good it again to divide go together now let it is in photo it is in the global work for a 60 as to this implies 60 divides x plus 1. ठीक है ना? अच्छा। तो ये टाइम उन्हें रख बे। Prime to each other होले, गुण फल टाइ डिवाइड कर दे बे। और जो भी prime to each other ना होए, तले तादेर LCM टा वही फैक्टर टके डिवाइड कर बे। Common जो फैक्टर टा आजे। तले एक बार ये टके जो भी हमें linear congruence से convert कर दी, तले पढ़ लेने की आवे x plus 1 congruence to 0 modulo modulo 60। ये टके 60 divide कर चुका ना? Divide कर remainder 0 आज बे। for line a x is congruence to minus 1 modulo 60 the negative to dimension of negative negative one as you know at body equal to the letter 59 modulo 60 the age of solution does look x is congruence to 59 modulo 60 when I exit value 59 the left do you put the linear congruence can satisfy good together about a shadow to the start job for the data as we set out put the tech satisfy good with that shot to do the our start job for the x এর ভ্যালু যা আসবে সেটা প্রত্যেককে স্যাটিসফাই করবে কিন্তু এর মধ্যে এক নম্বর যে ক্রাইটেরিয়া সেটা কিন্তু আমি ইনক্লুড করিনি সাথের মাল্টিপল হতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি x এর ভ্যালু 59 নেই তাহলে সেটা 7 7 49 তাহলে ডিভাইড করছে না আর নট ডিভাইডস 59 এটা 59 এইগুলোর কম্বাইন্ড কিন্তু একটা তো বাদ চলে গেছে এটা তো বাদ চলে গেছে তাহলে তো স্যাটিসফাই করতে হবে এটা কি কন্ডিশন এমন x जेटा दिया सात डिविजिबल है इसे जो नरीमेंडर जीरो जेटा जीरो चला जाए इसे का आला दबोड़ रखो तो शुभिदा होगे आ और एक है जो दिया मैं भाभी इधर मोतन को ले कोड बहुत अलग एक अंदाज़ तो माइनस वन है मैं आंत बार बोलूँ इधर जब उन प्रत्येक टा माइनस वन है नहीं सी इटा तो आंत बार बोलूँ � के साथ डिवाइड करते पारे 119 डिवाइडेड बाय 7 सोतर वास्ते तले डिविजिबल तले इखान टा स्टॉप करो जो जो तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोले चे ए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एक्स बोले चे जो दे इटा ना हो तो आवार शार्ट जोक कर दी दम ये देख दम इटा 7 दे डिविजिबल की ना जो दे ना हो तो आवार अच्छा चल नेक्स्ट होच्छ हमारे यार आठ एक्टर बोल रहा हूँ मेरे को नौ नंबर टा बास्केट ऑफ एक्स प्रॉब्लम इज ऑफेन परहेप्स इन द फॉलोइंग फॉर्म मतलब ये ऑन कोटा ही ये फॉर्म में उधर आ सकते हैं कि वन एक रिमेंट्स व्हेन एक्स आर रिमूव फ्रॉम द बास्केट टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट ए टाइम मतलब एक दुटो दुटो कोड़े बात तीन टे तीन टे कोड़े बात चट्टे चट्टे बात पास्टर मास्टर बात छोटा छोटा कोड़े बार कोड़ी ताले ठीक है ना उत्तर कितने रिमेंडर वन इटर जब वन अलग अलग देश से रिमेंडर इटर कितने वन एक मने एक ही थक चें एक टाइ कोड़े थक चें उत्तर कितने अच्छा बट नो एक रिमेंड इफ दे आर रिमूव एक ही टाइप का रंग को इखंडा जब हम रिमेंडर पाल्टे पाल्टे कीचे एक दो तीन चार पांच 
এখানটা কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে রিমাইন্ডার ওয়ান হবে তাহলে আগের অঙ্কটাই এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান যদি বসিয়ে দিই তাহলে এই অঙ্কটা হয়ে যাবে এবং যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওয়ান চলে এসছে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান অটোমেটিক এখানে পেয়ে যাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ান অটোমেটিক পেয়ে যাচ্ছি এটা ওয়ান যদি থাকে এক্স মাইনাস ওয়ান অটোমেটিক পেয়ে যাচ্ছে এই যে এক্স মাইনাস ওয়ান অটোমেটিক পেয়ে যাবো ঠিক আছে তাহলে এখানটায় আর ওই ভাগ করে সবগুলোকে সেম আনার দরকার নেই সবগুলোই ওয়ান হয়ে আছে তাহলে এই দিকে ফ্যাক্টরটা অটোমেটিক্যালি সব সেমই এসছে করবে অঙ্কটা এটার রেজাল্ট হবে থ্রি জিরো ওয়ান তিনশো এক ঠিক আছে বাইতে করে দেখবে হয় কি না আচ্ছা তারপরে আমরা চোদ্দো অঙ্কটা দেখি এ সার্টেন ইন্টিগার বিটুইন ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান টু জিরো জিরো সার্টেন ইন্টিগার এক থেকে বারোশো এদের মধ্যে কি বলছে লিভস দ্য রিমাইন্ডার ওয়ান টু সিক্স হোয়েন ডিভাইডেড বাই নাইন ইলেভেন থার্টিন তাহলে যখন আমরা যখন আমরা নয় দিয়ে ডিভাইড ডিভাইড করছি তখন রিমাইন্ডার আসছে এক এগারো দিয়ে ডিভাইড করলে দুই এগারো দিয়ে ডিভাইড করলে ছয় ঠিক আছে তাহলে বলছো হোয়াট ইজ দ্য ইন্টিগার তাহলে ইন্টিগারটা কত এবং আর একটা কন্ডিশন ইন্টিগারটা যেন এক থেকে বারোশোর মধ্যে থাকে তাহলে ঠিক আগের মতনই আমি একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি যদিও তোমরা পারবে নিজেরাই করবে আমি জাস্ট একটু বলে দিচ্ছি যে যখন আমি কত দিয়ে নাইন দিয়ে ডিভাইড করলাম তখন ওয়ান রিমাইন্ডার তাহলে নাইন দিয়ে ডিভাইড করলে ওয়ান রিমাইন্ডার সিমিলারলি পরেরটা হচ্ছে এগারো দিয়ে ডিভাইড করলে দুই রিমাইন্ডার আর তারপরেরটা তেরো দিয়ে ডিভাইড করলে ছয় রিমাইন্ডার ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি হলো এটা লিনিয়ার কনভেন্স হলো চাইনিজ রিমাইন্ডার থেকে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা দেখি নয় এগারো আর তেরো এটা মিউচুয়ালি টাইম টু ইচার হচ্ছে তাহলে এখানটায় ডাইরেক্ট চাইনিজ রিমাইন্ডার এখানটায় আর ওরকম কায়দা করার দরকার নেই যদি এটা মিউচুয়ালি প্রাইম টু ইচার না হতো তাহলে তখন আমরা এটা করতাম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরের অঙ্কটা হচ্ছে আচ্ছা এইখানটায় আর জিনিস যে অ্যান্সারটা এক্স যেটা সেটা এক থেকে বারোশোর মধ্যে আস আনতে হবে ঠিক আছে যদি বারোশো থেকে বড় হয়ে যায় ভাগ করে এদের ভেতরে নিয়ে আসতে হবে এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন দেওয়াই আছে কোশ্চেনে আচ্ছা পরের কোশ্চেন হচ্ছে ফাইন দ্য ইন্টিগার হ্যাভিং রিমাইন্ডার ওয়ান টু ফাইভ ফাইভ হোয়েন ডিভাইডেড বাই টু থ্রি সিক্স টুয়েলভ রেসপেক্টিভলি এমন একটা ইন্টিগার যাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক রিমাইন্ডার তিন দিয়ে ভাগ করলে দুই রিমাইন্ডার এরকম আসে তাহলে ইন্টিগারটা কত যেখানটায় কি বেস একটা নাম দেওয়া আছে চাইনিজ নাম করতে পারছেন আমি মানে ও যেহেতু কোশ্চেনটা তৈরি করেছিল তাই ওর নামে করা তাহলে এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু ওয়ান মডিউল ও টু দুটো ভাগ করলে এক রিমাইন্ডার সিমিলারলি এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু টু মডিউল ও থ্রি তারপরে ছয় দিয়ে ভাগ করলে ছয় দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার পাঁচ আর এদিকে বারো দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার মডিউল ও টুয়েলভ বারো দুই ভাগ করলে পাঁচ রিমাইন্ডার তাহলে আমরা দেখি চাইনিজ হবে কিনা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছি দুই আর ছয় প্রাইম টু ইচ আদার নয় তাহলে চাইনিজ হবে না তাহলে এই দিকে আমাদের সব একই সংখ্যা আনতে হবে ঠিক আছে তবেই ডিভাইড করার ব্যাপারটা আসবে তাহলে একবার যদি বিয়োগ করে দিই মাইনাস ওয়ান মডিউল ও টু এটা যদি একবার বিয়োগ করে দিই মাইনাস ওয়ান মডিউল ও থ্রি এটা যদি একবার ডিভাইড করে দিই মাইনাস ওয়ান মডিউল ও সিক্স এটা যদি ডিভাইড করি পাঁচ এটা আসছে না বিয়োগ করলে মাইনাস সাত চলে আসছে তাহলে এটাকে ছেড়ে দেবো এই দুটোকে আমরা এই তিনটেকে আমরা এক দেবো আর এটাকে আমরা দুই দিয়ে দেবো যেটা বেরোবে সেই ইন্টিগারটার উপরে ইয়ে এই এই তিনটে দিয়ে আমরা প্রথমে সলিউশনটা বার করি তাহলে এই তিনটে দিয়ে কী করে বার করবো আবারও ভুল লিখলাম এখানটায় যদি একবারে লিখে দিতাম তাহলে ভালো হতো টু ডিভাইডস এক্স প্লাস ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে থ্রি ডিভাইডস এক্স প্লাস ওয়ান এটা প্লাস ওয়ান কারণ ওইদিকে নিয়ে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে সিক্স ডিভাইডস এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই তারপরে এক নম্বর নাম দেবো এবার এখান থেকে লিখব সো এলসিএম অফ টু কমা থ্রি কমা সিক্স ডিভাইডস এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি এটা কি কনগ্রুয়েন্স হয়ে গেলো এক্স ইজ কনগ্রুয়েন্স টু মাইনাস ওয়ান মানে একবার না লিখে যদি আমি ইয়ে লিখতে চাই এক্স প্লাস ওয়ান ইজ কনগ্রুয়েন্স টু জিরো মডিউল ও এটা কত হবে ছয় দুগুণ বারো তিন বারং ছত্রিশ ঠিক আছে তাহলে পরের লাইনে ওয়ানটা ওইদিকে নিয়ে গেলে মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান মডিউল ও ছত্রিশ ঠিক আছে দিস এমপ্লয়েজ 
এবার এমন এক এটা তো আমরা এর মধ্যে আনতে পারিনি তাহলে এটাকেও আমাদের ভাবতে হবে যে এমন একটা ইন্টিজার যাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ জনের রিমাইন্ডার আসে সেই ক্রাইটেরিয়া এখানটা আনতে হবে তাহলে একবার যদি যোগ করে দিই পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল পঁয়ত্রিশকে বারো দিয়ে ভাগ করলে কি পাঁচ রিমাইন্ডার হয় তিন বারো ছত্রিশ না হচ্ছে না তাহলে আবার আমরা ছত্রিশ যোগ করে দেবো বুঝে গেল তাহলে আবার যদি ছত্রিশ আবার যদি ওহো এটা LCM তো ছয় হতো আমি ছত্রিশ কেন লিখলাম সেই জন্য এত গন্ডগোল আসছে দিস ইমপ্লাইজ তাহলে এখানটা এক্স ইজ কনফুরেন্স টু মাইনাস ওয়ান মডিউলো সিক্স তাহলে ইন্টিজার এমন যাকে বারো দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ রিমিন্ডার আসে আসছে না তাহলে একবার যোগ করে দিই তাহলে পাঁচ আসছে মডিউলো সিক্স পাঁচকে বারো দিয়ে ভাগ করলে এক পাঁচকে বারো দিয়ে ভাগ করলে মানে এই এক্সটা একে স্যাটিসফাই করছে না ও হ্যাঁ করছে না কেন কারণ পাঁচকে বারো দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ রিমিন্ডার আসে না তাহলে পরের লাইনে আবার যোগ করে দিলাম ইলেভেন মডিউলো সিক্স এগারোকে বারো দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার আসে না পাঁচ তাহলে আবার ছয় যোগ করে দিই সতেরো মডিউলো সিক্স সতেরোকে বারো দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার আসবে পাঁচ তাহলে আলটিমেটলি এক্সের ভ্যালু কত নেবো সেভেনটিন ঠিক আছে আচ্ছা সিমিলারলি এখান থেকে এই বাকি সি বি আর সি এর অঙ্কগুলো তোমরা নিজেরা করবে ঠিক আছে এখান থেকে কোশ্চেনটা টুকে নাও ভিডিওটা পজ করে দিয়ে ওটাকে আরেকবার মানে তোমরা নিজেরা সলভ করবে সলিউশন হয়েছে কিনা কী করে বুঝবে ওই এমন একটা সলিউশন যেটা প্রত্যেককে স্যাটিসফাই করবে ওটা চেক করে নেবে তাহলেই রেজাল্ট পেয়ে যাবে মানে আলাদাভাবে ইয়ে করার দরকার নেই মানে অ্যান্সার মেলানোর দরকার নেই যে এখানটা আরেকটা ছয় এটা বলতে ভুলে গেছিলাম বলে দিই টু মানে কোশ্চেনটা আমি লিখি কোশ্চেনটা বলছে টু ডিভাইডস এ থ্রি ডিভাইডস এ প্লাস ওয়ান ফোর ডিভাইডস এ প্লাস টু ফাইভ ডিভাইডস এ প্লাস থ্রি অ্যান্ড সিক্স ডিভাইডস এ প্লাস ফোর তাহলে এ ফাইন দ্য স্মলেস্ট পজিটিভ ইন্টিজার এ তাহলে ওই স্মলেস্ট পজিটিভ ইন্টিজার এ কত সেটা আমাদের বার করতে বলেছে তাহলে এটা আমরা কি করব প্রথমে এটাকে লিনিয়ার কনফুরেন্সে নিয়ে চলে যাব লিনিয়ার কনফুরেন্সে নিয়ে গিয়ে যদি সম্ভব হয় চাইনিজ রিমাইন্ডার দেবো আর সম্ভব যদি না হয় তাহলে ওই এলসিএম দিয়ে ডিভাইড করে দেবো ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমি যদি লিনিয়ার কনফুরেন্সে নিয়ে যাই তাহলে এটা কি হচ্ছে এ ইজ কনফুরেন্স টু জিরো মডিউলো টু এটা কত আসছে এ প্লাস ওয়ান কনফুরেন্স টু জিরো মডিউলো থ্রি তাহলে ওইদিকে নিয়ে গেলে মাইনাস ওয়ান মডিউলো থ্রি দেখো এটা দেখে বুঝতে পারছি এইগুলো তো এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এন ফোর এন ফাইভ তাহলে এটা প্রাইম টু ইচার নয় তার মানে এখানটা চাইনিজ রিমাইন্ডার ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেবল হবে না তাহলে পরেরটা এ ইজ কনফুরেন্স টু মাইনাস টু মডিউলো ফোর তারপরটা এ ইজ কনফুরেন্স টু মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মডিউলো ফাইভ তারপরটা এ ইজ কনফুরেন্স টু মাইনাস ফোর মডিউলো সিক্স ঠিক আছে তাহলে এদের একই যদি নিয়ে আসতে যাই এখানটাই যোগ যোগ করে দিতে থাকি তাহলে এটার জন্য আসছে আমাদের যোগ করে দিলে দুই মডিউলো তিন এটা একবার করলে দুই মডিউলো ফোর এটা করলে একবার যোগ করে দিলে দুই মডিউলো ফাইভ এখানটাও যোগ করে দিলে দুই মডিউলো সিক্স আর এটা যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে এটাও কিন্তু দুই মডিউলো দুই চলেই আসছে তাহলে সবগুলো কিন্তু এই দিকটা সেম তোমার তোমার চিন্তা কর তোমার যদি মনে হয় স্যার যদি সেম না আসে তো ওরম ব্যাপার নয় কোশ্চেন এমনভাবে থাকবে যাতে সেম আসবে তাহলে এবার কি করবো যে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এদের এলসিএম কাকে ডিভাইড করবে এ মাইনাস টুকে যেমন প্রথমটা থেকে কি পাবো যে টু ডিভাইডস এটা ওইদিকে নিয়ে গেলে এ মাইনাস টু তারপরে এটা থ্রি ডিভাইডস এ মাইনাস থ্রি সরি এ মাইনাস টু সিমিলারলি তারপরে তো ফোর ডিভাইডস করবে তাহলে ওদের এলসিএম এ মাইনাস টুকে ডিভাইড করবে এরকম করে করবো আর যদি এইটাকে ছেড়ে দিতে চাও তাহলে এইগুলোকে নিয়ে করব যদিও এটা ছেড়ে দিয়ে লাভ নেই সেম একই জিনিস আসছে তো যদিও এটাকে ছেড়ে দিতে চাও তাহলে এখান থেকে এমন এর ভ্যালু বার করবো যেটা দুই দিয়ে ডিভিজিবল হবে মানে দুয়ের মাল্টিপল হবে সেরকম একটা বার করবো ঠিক আছে এটা যদি ছেড়ে দিতে চাই জিরো বাদ দিয়ে যদি করতে চাই আচ্ছা তো এটার অ্যান্সারটা কত আমি একটু বলে দিই তাহলে বাড়িতে তোমরা নিজেরা করতে পারবে এক মিনিট দাঁড়ানো অ্যান্সারটা হয়ে আছে দেখি হুম এটার অ্যান্সার এসছে সিক্সটি টু বাষট্টি আচ্ছা তাহলে এক্সট্রা প্রবলেম চাইনিজ রিমেন্টার এখানে শেষ হয়ে গেল নেক্সট আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টার শুরু করবো